Какие 10 команд должен знать каждый игрок в Майнкрафт? Всем привет! С вами Злобий! И сейчас мы это выясним. Первая команда – Game Rule. Позволяет игроку менять правила так, как ему захочется. Всего правил, которые можно изменить, более чем 30. Но мы вспомним самые полезные. Game Rule Keep Inventory. Дает возможность решить, будет ли оставаться вещь в инвентаре после вашей смерти. Если true, то да. А если false, то нет. И так работает со всеми правилами. Другая важная команда, Game Rule Mob Griffin, решает, могут ли монстры ставить или ломать блоки. В основном, эта команда нацелена на крипера. Конечно, его взрывы добавляют интересы в игру, однако, после того, как он на ваших глазах взрывает ваш любимый домик, желание играть пропадает вовсе. И также хочу упомянуть правило Do Wizard Cycle, которое решает, будет ли время от времени меняться погода, или же нет. Кстати, о погоде. Вторая команда, Визер, позволяет игроку решить, какое погодное условие будет в данный момент. Ведь гроза и дождь не всегда несут только вред. К примеру, если у вас есть резубец, то его можно улучшить двумя по-настоящему волшебными зачарованиями. Тигун в сочетании с литрами позволит вам во время дождя летать с невероятной скоростью, а громовержец во время грозы наделит вас силой молнии. Вот как призвать ту или иную погоду. А если вы хотите снова ясное небо, то нужно вписать Визер Клир. Третья команда – Локейт. Благодаря ней можно найти абсолютно любую структуру. А с версии 1.19 даже биом. Покажу ее полезность на примере. Есть одна очень интересная конструкция – лесной особняк. Изучать его комнаты – одно удовольствие. Однако найти его без карт довольно сложно. А так, с помощью команды Локейт Структур Мэншн можно получить его точные координаты. Остается лишь включить F3 и добежать до них. Или же есть другой способ. Четвертая команда – ТП. Одна из самых коварных, но полезных команд. Позволяет игроку моментально переместиться в любое место. В чем же ее коварство, спросите? Зачастую, если вы не знаете точных координат, то могут возникнуть проблемы с высотой. Если поставить ее слишком маленькую, то есть шанс застрять в земле. А если слишком большую, то появляется риск умереть от падения. Я в основном ставлю 80 и зачастую не умираю. Но если прежде чем переместиться, включить режим наблюдателя, то проблем можно избежать вовсе и просто перелететь на место. Кстати, насчет наблюдателя. Пятая команда, Гами Мод, позволяет переключаться между режимами игры. Всего их четыре, но предсказываю, что в основном будете пользоваться только тремя. Гами Мод Сервайвл, самый классический режим выживания. Предметы ограничены и есть риск погибнуть. Гами Мод Креатив, его можно считать по-настоящему режимом бога. Бесконечные предметы, полет и бессмертие. Идеальные варианты для строителей. Гамимод Спектатор. Режим наблюдателя. Или, как я его называю, режим призрака. С ним вы можете пролетать сквозь любые стены. Однако вам недоступны физические действия, по типу того же строительства. Чаще всего я пользуюсь этим режимом, чтобы быстренько вылететь из шахты и не исследовать миллион туннелей. Ну и самый мой нелюбимый режим – Гамимод Адвенчер. Он похож на режим выживания. Единственное отличие, что вы не можете ни ломать, ни ставить блоки. В основном его используют для выживания на картах. Шестая команда – Фил. Разделов у нее много, но я ее опишу кратко. Она заполняет конкретную область блоками, либо взаимодействует с ними. Легче всего ее понять на примере. Чтобы показать игре, какую область мы хотим заполнить блоками, нам нужно взять две координаты. Легче всего это сделать с помощью блоков. Допустим, мы хотим заполнить область досками в пределе этих двух блоков. Подходим к одному и наводим на него курсор. Пишем в чате fill. Нажимаем пробел. И смотрите, у нас сразу появляются координаты этого блока. Нажимаем Tab и вуаля, первая половина команды сделана. Выделяем все и копируем. Подлетаем к следующему блоку и наводим на него курсор. Вводим скопированную команду, нажимаем пробел и с помощью таба заполняем другие координаты. И вуаля, наша область выбрана. Мы хотели использовать дубовые доски. На английском они будут Oak Planks, поэтому после координатов нужно ввести именно это слово. Нажимаем Enter и все наше поле заполняется блоками. Если же после выбора блока нажать не Enter, а пробел, то появятся подразделы, позволяющие заполнить область по-хитрому. Например, с помощью Replace можно сменить лишь отдельные блоки в области. Вдаваться в подробности не буду, если заинтересовались, то изучите сами. Седьмая команда, Spawn Point, позволяет игроку установить точку возрождения. Про нее мало что можно сказать, но ее использовать явно удобнее, чем устанавливать точку спавна с помощью кровати или с помощью якоря возрождения. 
Восьмая команда. Таймсет. Если вы все еще не успокоились со сменой погодных условий, то можете еще изменить и время суток. Днем, конечно, красиво, но какая-нибудь улица с фонарями ночью выглядит лучше. Поэтому, вписав команду Таймсет Найт, вы сможете моментально сменить день на ночь. А если вы боитесь монстров ночью, то можете обратно вернуть день, введя команду Таймсет Дэй. Изменяйте время можно не только словами, но и цифрами. Поэкспериментируйте и найдите для себя идеальное время. Девятая команда. Гиф. Выдает игроку любой предмет. И она бы не была удостоена внимания, если бы не одна особенность. Благодаря ней можно получать такие предметы, которых даже нет в креативе. Например, спавнер, либо барьер. Или же вообще структурный блок, который можно копировать целые города. Про его механику я, кстати, делал целое видео. Если вам нужно скопировать постройку или ее куда-нибудь перенести, то можете его изучить. Помимо этого, команда GIF может выдать предметы на зачарование невероятного уровня. К примеру, ведя такую малюсенькую команду, можно получить меч со всеми зачарованиями тысячного уровня. И можно убить дракона с одного удара. Правда, в новых версиях сделали небольшое ограничение, и максимальный уровень зачарований стал 255. Да и помимо этого, с версии 1.20 в креативе появилась особая панель, в которой как раз хранятся те секретные блоки. Но несмотря на это, команда все равно очень полезная. Ну и десятая команда — эффект. Дает вам любой эффект, причем также невероятного уровня. И тут уже на всех версиях лимит 255. Например, вписав команду эффект GIF Speed 160, вы будете целую минуту передвигаться как настоящий Соник. А если наоборот хотите снять с себя все эффекты, то можете вписать команду эффект Clear. В общем, все у вас возможностей очень много. Главное знать название всех эффектов на английском. Это, кстати, относится ко всем командам. Нельзя найти деревню с помощью Locate, введя слово деревня на английском языке. Нет такого слова. Есть слово village. Поэтому запомните большинство английских слов, которые есть в Майнкрафте. И советую вам все же глянуть видео про механику структурного блока. Ведь он реально полезный и уверен, несколько раз вам пригодится. А с вами был Злобий. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующем видео.